Mae'r cyflwynydd hwn yn dros o logfyr o brosiect cwblhau rhoedwaith ar daloedd mwrol gwarchodedig sy'n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth technegol gan Cyfoeth Materiol Cymru a'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur. Fe welwch fanylion y prosiect at y dalen weir prosiect, gwyl yr oedolyn ar ddiwedd y cyflwyniad. Mae gennym rhoedwaith helaeth o ar daloedd mwrol gwarchodedig eisoes yng Nghymru. Mae 50% o holl llyfroedd Cymru o dan rhyw fath o ddynodiad ar gyfer cynyfinoedd a rhywogaethau gwahanol. Ond nid yw'r 50% hwnnw yn golygu bod 50% o welu'r môr wedi ei warchod. Mae holl ardaloedd môrol gwarchodedig Cymru yn aml bwrpas ac yn cael ei reoli yn ôl sens ddetifoedd y nodwedd a warchodir. Pam mae angen mwy o ardaloedd môrol gwarchodedig arnon ni? Un ffordd o sicrhau bod amgylchedd môrol Cymru'n gydnerth yw trwy sicrhau fod gennym rhoedwaith o ardaloedd môrol gwarchodedig neu MPAs sydd wedi i reoli'n dda ac yn cyfrannu at y rhoedwaith ehangach ledled y deyrnas unedig. Mae nhw i gyd yn helpu i gadw ardaloedd o werth biolegol, cymdeithasol ac economaidd mewn cyflwr iach a chynhyrchiol yn llawn bioymrywiaeth er lles pawb. Mae llawer o ymrwymiadau a chonfensiynau rhyngwladol a chynedlaethol yn nod i'r angen am rhoedwaith egolegol gydlynol o MPAs. Mae rhoedwaith egolegol gydlynol o MPAs yn diogelu'r amrywiaeth o amgylcheddau morol sydd gennym gan sicrhau fod enghreifftiau o bob cynefyn a rhyw o gaeth a geir yn ein moroedd yn cael eu diogelu ar nifer o safleoedd ar hyd y lled ein dyfroedd. Cewch rhagor o wybodaeth am brosiect cwblhau rhoedwaith MPAs Cymru yn y ddogfen broses ar wefan y prosiect. Er mwyn gweld a oes gan Gymru rhoedwaith egolegol gydlynol o MPAs a'i bod felly'n ysgweiddo'u hymrymiadau, cafodd y setiad o rhoedwaith ei gynnal yn 2016 o gyfraniad MPAs Cymru o fewn y ddau fôr rhanbarthol yn nyfroedd Cymru. Mae holl ddyfroedd y deyrnas unedig wedi i ran un fôroedd rhanbarthol a'r sail ei nodweddion bioddeuryddol. Yng Nghymru, y rhan barthau hynny yw môr y werddon, glas ar y map, a'r gorllew yn y sianel a'r môr celtaidd fel y gwelu'r weithau mewn gwyrdd. Mae'r asesiad o MPAs Cymru yn dilyn y siampl deffra a'r JNCC o'i hysesiad hwy o'i MPAs a nododd mae angen diogelu o leiaf 100 o bob math o gynefyn eang ym mhob pram barth. Dylai fod yna enghreifftiau o'r cynefynoedd eang hyn ym mwy nag un MPA a dylai'r MPAs hyn fod wedi gosgaru ledled dyfroedd Cymru. Ar gyfer cyfnefynoedd neu rhywogaethau adran saith neu osbar, dylid ei mewn o leiaf 3 MPA. Dangosododd y asesiad bod nifer fach o nodweddion yn diffygiol yn y rhoedwaith, pump yn môr y werddon a chwech yn môr celtaidd y gorllew yn sianel Lloegr. Gweloed bod cynefynoedd eang hefyd yn ddiffygiol a bod angen gwarchod rhagor ohonynt i gwrdd targed o 100. Mae arwynebeddau ychwanegol sydd eu hangen yn amrywio o 25 km sgwar i dros 500 km sgwar. Ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd osbar ac adran saith, rydyn ni'n chwilio am enghreifftau eraill neu rai tebyg i ateb y gofyn o ran diogelu'r nodweddion hyn mewn 3 MPA wahanol. Mae Llywodraeth Cymru am ddefnyddio'r pwerau i ddynodi parthau cadwraeth morol PKMI i union i'r diffygion yn y rhoedwaith. Y grŵp Gorchweil y Gorffen wedi sefydlu i helpu ag arwain prosiect cwblhau rhoedwaith MPAs. Yn aelodau ohono, mae cymrychiolwyr grŵp cynghori a gweithredu Cymru ar fyterion morol. Mae gan y grŵp Gorchweil y Gorffen gydeirydd annibynnol ac mae nifer o randeliaid yn aelodau ohono, megis mydiadau anllywydraethol amgylchyddol fel ymddiriod ei leithau, natur ac ymdeithas cadwraeth forol, grwpiau cymunedol er enghraifft forwm arfordirol Sir Benfro, Cragen Llyn y Môn, Partneredd Pwlleli, Llywodraeth Leol, Ystadau'r Goron a Cynrychiolwyr Diwydiant fel Ynni Môrol Cymru, Cymdeithfes Pysgotwyr Cymru, British Marine Aggregate Producers Association, Grŵp Defnyddwyr a Datblygwyr Gweilu'r Môr a British Marine. 
y dasg ansdaf oedd pennu a gwyddorion arweiniol y broses. Yr y gwyddorion hynny yw, dylai parllau cydwrol morol gael eu sefydlu mewn ardaloedd lle ceir llai o weithgarwch economaidd gymdeithasol er mwyn ysgoi effeithiau negyddol. Roedd i'r blaenoriaeth i sefleoedd sy'n cynnal mwynag un nodwedd fel bod angen llai o sefleoedd, mae angen unioni i'r prinder yn pieis mewn dyfroedd dyfnach. Bydd parthau cyrdwraeth morol yn aml ddefnydd a ffendir fynydd sut yw rheoli yn ôl sensitif roedd y nodweddion dynodedig i'r gweithgareddau sy'n bresennol. Sefydloed y grŵp Gorchwyl a Gorffen gan Lywodraeth Cymru y mis e bryll 2019 er mwyn cytuno ar y ffordd ymlaen gyda aelodau'r grŵp. Mae'r diagram hwn yn dangos y camau amrywiol y cytuno dy broses arnynt. Am yr agor o wybodaeth am y broses, gweler gwefan y prosiect ar ddiwedd y cyflwyniad. Ar hyn o bryd, rydym rhwng cam 2 a cham 3 mewn cyfnod o drafod eu hang a chanffurfiol. Caiff ymgynghoriad cyhoeddus ei gynnal yn ddiwedd arach yn y broses lle gewch gyfle i ddweud eich dweud. Dyma ddarlun o'r broses fes yl cam ar gyfer dewis parthau cydwraeth morol Cymru posib i fod yn desyn ymgymhoriad. Ar hyn o bryd, rydym mewn cyfnod o drafod eu hangach am yr ardaloedd chwilio i gasglu rhagor o wybodaeth am weithgareddau a byddiannau. Rydym yn trafod yr achau a sectorau sydd o diddordeb ran ddeliaid a chymunedau a byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i helpu i nodi ar daloedd addas. Pan fydd PCM a'i posib wedi cael ei nodi gyda'r grŵp gorchwyl y gorffen, bydd y JNCC a ECNEC yn rhoi cyngor cyn i Lywodraeth Cymru gynnal ymgynghoriad deuddeg wythnos, y rhagor o wybodaeth a dydal yn weir prosiect. Sut creiddo ni gam dau? Dyma esboniad bras o sut eitho ni at i ddatblygu ardaloedd chwilio bras cyn eu caboli er mwyn dewis yr ardaloedd chwilio. Cewch rhagor o wybodaeth am hyn yn y trosolog ar wefan y prosiect. Yn gyntaf, roedd angen nodi lle nad oedd yn bosib sefydlu pep. Mae'r lleid hon yn dangos yr ardaloedd chwilio bras yn mor iwerddon y chwyth uchaf a'r gorllewyn y sianel a'r mor celdaidd y dde isaf. Mae'r ardal chwilio bras yn cynnwys yr hain las yng nghyd a'r cynefinoedd a rhyw o geithau diffygiol. Mae maint a gwasgariad yn odweddion diffygiol yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. Fy welwch esboniad o sut y cafodd yr ardaloedd chwilio bras ei datblygu ar wefan y brosiect. Fy welwch o'r mapiau bod rhai o'r nodweddiau'n diffygiol yn cwmpas i'n rhan fwyaf o ddyfroedd Cymru a bod ambell i un ar y llaw arall wedi i gyfyngu i un neu ddau leoliad. Er mwyn tynhau'r ffocws cafodd yr ardaloedd chwilio bras ei rhannu ar grŵp gorchwyl a gorffben. Cafodd gryd 10 kilometr ei roi ar yr ardal chwilio bras a gofynnwyd i'r grŵp gorchwyl a gorffben ddewis ar daloedd fyddai'n cynnig cyfleoedd i unioni'r diffygion ym mhob mor rhanbarthol. Cafodd y sgwariau grid a ddewiswyd fwynag unwaith gan y grŵp gorchwyl a gorffen ei defnyddio fel sail i'r ardaloedd chwilio draft. Cafodd yr ardaloedd chwilio draft ei trafod ar g g g a thynnwyd nifer o'r rhestr. Y rhai a dynnwyd o'r rhestr oedd y rheini oedd yn bennaf yn y glanau ac nad oedd yn felly yn cael eu cynrychioli mewn dyfroedd dyfn yn y môr mawr, neu a oedd yn agos i agau a oedd yn gwarchod yr un nodweddion. Roedd oedd blaenoriaeth i sefleoedd oedd yn bellach o'r glanau. Bydd y chwe ardal chwilio a gad oedd yn mynd i'r cam nesaf sef i fod yn destyn trafod eu hangach. Yr ardaloedd hyn yw ardaloedd A, B, D ac F y môr iwerddon, ardal E sy'n pontio ffyn y ddau fôr ac ardal G, H yn y gorllewyn y sianel a'r môr celdaidd. Mae cyfryniadau bach wedi paratoi yn bob ardal chwilio rydym am ei datblygu. Ewch i wefan y prosiect i'w gweld ac i ddarllen hefyd am gamau un a dau y broses yn gyffredinol a sut y cewch i ddweud eich dweud.
diolch.